哈喽，大家好，在这个视频中，我想和大家分享两方面内容。第一就是在 Windows 系统安装 TensorFlow， 第二是 Anaconda 常用的一些指令。为什么要分享 Windows 系统安装 TensorFlow 呢？因为很多同学使用的都是 Windows 系统，然后在群里经常看到不少同学在安装 TensorFlow 会遇到各种各样的问题，所以呢，我现在已经把这台电脑所有的 Python TensorFlow 已经卸载了。我们来重新安装一次，看看会不会遇到这样的问题。安装的分两步，第一步下载 a n a c o n a 呃，我们要下载这个版本 a n a c o n a 三四点二点零 Windows 版本，因为这个版本的 a n a c o n a 包含的是 Python 三点五，啊，因为 TensorFlow 要求 Python 三点五，我们可以去看，去 TensorFlow 官网看一下，点击 Install， 点击 Windows， 往下找，在这个地方可以看到。要求了 Python 三点所以呢，我们和官网保持一致。嗯，第一步呢，我们下载 Anaconda， 重新找一下吧。哎 ，Anaconda， 先第一个 download Anaconda， 然后 download for Windows。啊，这里这这两个，一个是三点一个二点七，都不可以。我们往下找，在这里，这个链接里有 Anaconda 的全部版本。我们找，你看到三四点二点零，这里可以看到。然后现在我已经把这个包已经下载好了，我直接安装几个，下载在这里。啊，你看到三四点二点零，六十四位 Windows， 我们点击安装运行，下一步，下一步，然后这里选哪个都可以，我选第一个。下一步，安装路径我也选默认的。下一步，然后这里两个。勾一定要全部都选上，把啊，你看到路径加入到环境变量中，然后你可以看到这里包含的是 Python 三点点击安装。因为它这个安装需要几分钟的时间，我现在快进到安装完成的安装完成的地方。啊，好了，现在我的啊，你看到已经安装完了。如果国内的同学发现下载速度比较慢的话，其实还有一种方法就是去。清华镜像去下载 a n a c o n a 并安装。我们来看一下清华镜像 a n a c o n a 点击第一个。好，这就是清华镜像的网站。可以看到这里不仅有 a n a c o n a 还有其他好多常用的软件 ，Docker 什么之类的好多。我们看这个 a n a c o n a 点击这个链接安装包。OK， 在这里呢，同样的可以发现那个 a n a c o n a 所有的安装版本都在这里，可以在这里找到，嗯，相应的版本 a n a c o n a 三四点二点零，嗯，来进行下载并安装。我现在已经安装完了，我们来看一下这个包，在这里 a n a c o n a 三六十四位，这个、包里呢有有 a n a c o n a Prompt 它的命令行窗口，还有 Spider 的编译器。还有 Jupyter Notebook 是一个基于浏览器的编译器，我们来运行这个，运行一下这个命令行窗口。嗯，我们可以输入 conda。好，就是 conda。可以看到这里 conda 的话已经提供了很多很多这个命令 ：info、list、install、安装。安装包的话就用 inst， 呃 ，in install， 还有 update 更更新，我们可以试试 ，conda info， 对 ，conda info， 好，这就是我们安装的，嗯，安的 conda 的所有信息 ，Windows 六十四位的，然后 version 什么东西，这个 Python 在这里有 Python version 三点五点二，还可以看看。
and the kernel 里面包含哪些 library。Turn that list。哦，这就是我们现在的 and the kernel 里面包含的 library， 像一些常用的 library 都在里面，比如说，嗯。比如说 NumPy 这个，肯定大家都很熟悉的。比如说 Pandas、Pillow、图像方面的 Qt。然后呢，如果你想要知道 Python 的版本，其实还可以这样 Python version， 就是这个，你可以看到是 Python 3.5.2。好了，现在环境已经配置好了，让我们来安装。嗯、um, ，TensorFlow 最简单的方法就是一条指令，用 pip install TensorFlow。哦，已经搜索到了，正在安装稍微等一下，正在应该正在安装，正在安装需要的包。你可以看到这里，安装的 TensorFlow 默认的是它的最新的版本 TensorFlow 一点零点一。好，我们这里有一个提醒，说我的 pip version 是低的，可以更新一下，我们随手更新一下 Python。这里提供了命令，我们直接。Copy 就行了。Python m pip install upgrade pip。好了 ，pip 更新完了。然后呢，我们来测试一下 TensorFlow。我发现有些同学在这里直接就是。Import TensorFlow as TF 那是不可以的。首先要进入 Python 的运行环境中，所以我们先要输入 Python， 然后再测试，而不是在这里直接 import 输入 Python。好，现在已经进入到 Python 的环境中了，在这里可以 import TensorFlow as TF。好，没问题，没有出错，没有出错就说明 TensorFlow 已经安装完了。我们还、okay, 好了，由于我录视频的这个软件对视频的大小有限制，所以不得不重新启动一次。我们可以看到，把 TensorFlow 导入以后呢，没有错误，说明安装是没问题的。我可以写个小程序测试一下，可以在这里也可以用 a n a c o n d a 自带的编译器，我们用编译器来试一下，用 Spider。啊，我已经把它打开了，我们打开看一下。在这里写写一下，嗯，放大一下。首首先呢，要导入 import tensor， 可以 tensorflow， 可以用 tab 让它自动填充。stf a 写一个 tf 啊，一个常量，给它一个随便给一个 string。然后呢，要启动一个，要启动一个绘画才能够看到 A 中的内容。启动一个 session， 否则的话是看不到 A 里面的内容的。tf 的 session， 然后呢，我打印出来 ，print session 的 run 这个函数，来运行看一下。OK， 这边是运行的这个窗口，可以看到输出没问题。Hello TF， 说明嗯 ，TensorFlow 的安装没有问题。那今天的视频就到这里。如果大家在安装中遇到过什么问题，可以在我的视频下方留言，我们可以交流。谢谢大家，今天到这里。